tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 16 thuyết trình kỳ 2 tiếp theo. Lesson 16, a presentation. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn Hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Trong bài 15, bạn đã học cách miêu tả đồ thị bản biểu cũng như đáp lại một câu hỏi bất ngờ. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ biết phải diễn đạt ra sao khi tiến hành một màn hỏi đáp và kết thúc một buổi thuyết trình. Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài 16 với chủ đề thuyết trình phần 2 tiếp theo. Nay Caroline vừa kết thúc phần thuyết trình của mình. Thank you, Caroline. Now, are there any questions? Cảm ơn, Caroline. Bây giờ ai có hỏi gì không ạ? Yes. You spoke of keeping in regular contact with your partners. Your communication relies a lot on electronic media. Vâng. Quý vị nói rằng công ty thường xuyên giữ liên lạc với các đối tác. Mối liên lạc này lại lệ thuộc rất nhiều vào các phương tiện thông tin điện tử. What if these facilities are not always available on the other side? Thế trong trường hợp phía đối tác không có sẵn những phương tiện ấy thì sao? That's a good question. Our business includes partners from the mountains of Laos to the Pacific Islands. Thật là một câu hỏi chí lý. Doanh nghiệp của chúng tôi có cả những đối tác trên vùng núi non bên Lào cho đến các đảo trong Thái Bình Dương. If we cannot make direct contact, we communicate through the nearest agency. Trong trường hợp không thể liên lạc trực tiếp được thì chúng tôi sẽ liên lạc qua một cơ quan gần nhất. Does that answer your question? Trả lời như vậy có đáp ứng được câu hỏi của bà không? Yes, thank you. Vâng, cảm ơn cô. Vậy chúng ta phải ứng phó như thế nào với các thắc mắc? Harvey kết thúc phần thuyết trình bằng phần hỏi đáp. Xin bạn để ý xem Harvey nói như thế nào khi anh ta mời mọi người nêu câu hỏi. Now, are there any questions? Bây giờ, ai có hỏi gì không ạ? Bà Lian đã hỏi Caroline và cô ấy đã ngỏ lời khen tặng bà. Cô nói, that's a good question. Sau đây là một vài câu nói khác bạn có thể dùng khi nhận định về công việc hay ý kiến của người khác. That's an interesting question. Thật là một câu hỏi chi lý. I'm glad you asked that question. Tôi lấy làm mừng vì ông đã nêu câu hỏi đó. Trong trường hợp chưa hiểu câu hỏi thì bạn có thể dùng những mẫu câu sau đây để hỏi lại cho rõ. In other words, you're asking me about timelines. Is that right? Nói cách khác, ông đang hỏi tôi về thời biểu thực hiện công việc, phải thế không? If I understand you correctly, you want to know how much it will cost. Is that right? Nếu tôi không nhầm, thì ông muốn biết giá cả bao nhiêu, phải thế không? Thế nếu bạn không trả lời được thì sao? Trong trường hợp đó, bạn có thể dùng mấy mẫu câu sau đây. I'm afraid I can't really answer that at the moment. Tôi e rằng tôi không thể trả lời ông ngay lúc này. I'm afraid that question falls outside my area of expertise. Tôi e rằng câu hỏi đó nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của tôi. Rồi khi trả lời xong, Caroline muốn biết chắc là cô đã trả lời thích đáng hay chưa? Thế là cô hỏi, trả lời như vậy có đáp ứng được câu hỏi của ông không? Sau đây là một vài mẫu câu khác bạn có thể dùng để kiểm tra mình đã trả lời tới nơi tới chốn hay chưa. Is that clear now? Bây giờ vấn đề rõ rồi chứ ạ. All right, can we move on? Được rồi, chúng ta có thể chuyển sang vấn đề khác được chưa? Bây giờ chúng ta thử tập nói một vài mẫu câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. Now, are there any questions? That's a good question. In other words, you're asking about timelines. Is that right? I'm afraid that question falls outside my area of expertise. Does that answer your question?
Và bạn cũng đừng quên là khi thuyết trình trước đám đông, bạn hãy nhắc lại câu hỏi trước khi trả lời. Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 16, thuyết trình, kỳ 2, tiếp theo. Lesson 16, a presentation. Xin bạn lắng nghe những từ ngữ và thành ngữ mới được dùng trong lúc bài thuyết trình đến hồi kết cục. All right, so that brings an end to the presentation. Vâng, vậy là buổi thuyết trình kết thúc ở đây. We've taken you through the background of Hale and Hearty and our marketing and sales outcomes using Suki Tofu as the model. Qua mặt hàng tiêu biểu là đậu phụ Suki, chúng tôi đã trình bày với quý vị về hoạt động tiếp thị và doanh số bán của công ty Hale and Hearty Foods. And you now know how a partnership with Hale and Hearty works. Và bây giờ thì quý vị đã biết công ty Hale and Hearty và đối tác sẽ làm ăn như thế nào. We hope you can now make an informed decision about entering into deeper negotiations with us. Hy vọng quý vị nay có thể đi đến một quyết định chín chắn về chuyện thương thảo cụ thể hơn với chúng tôi. I'm at your disposal if you would like to stay and talk more or I'm willing to meet with you whenever you like. Tôi xin sẵn sàng tiếp chuyện nếu quý vị muốn ở lại và bàn bạc kỹ hơn hoặc giả tôi cũng có thể gặp lại quý vị bất cứ lúc nào quý vị muốn. Thank you Douglas. This has been a very enlightening presentation. Cảm ơn ông Douglas. Thật là một buổi thuyết trình hữu ích. Locke and I will need time to discuss what we've heard here today and we'll get back to you as soon as possible. Locke và tôi cần có thời gian để thảo luận những gì mới được nghe hôm nay và chúng tôi sẽ liên lạc với ông càng sớm càng tốt. Fine. You have my card? My mobile number's on it. Feel free to call after hours if necessary. Vâng, thưa bà. Bà đã có danh thiếp của tôi rồi. Trên đó có số điện thoại di động của tôi. Nếu cần, xin ông bà cứ việc gọi số này sau giờ hành chính. Xin bạn để ý xem Douglas nói như thế nào khi anh ta tuyên bố kết thúc buổi thuyết trình. All right. So that brings an end to the presentation. Vâng, vậy là buổi thuyết trình kết thúc ở đây. Anh ta cũng có thể nói như sau. Well, that covers everything. Vậy là mọi vấn đề đều đã được bàn tới. Bây giờ chúng ta hãy thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. All right. So that brings an end to the presentation. Well, that covers everything. Sau đó, Douglas tóm tắt buổi thuyết trình. Nếu như bạn là người thuyết trình duy nhất, thì phần tóm tắt này thường diễn ra trước phần hỏi đáp. Douglas đã nhắc lại cho bà Lian và ông Locke những điều họ vừa mới nghe. Xin bạn nghe lại nào. We've taken you through the background of Hale and Hearty and our marketing and sales outcomes using Suki Tofu as the model. And you now know how a partnership with Hale and Hearty works. Qua mặt hàng tiêu biểu là đậu phụ Suki, chúng tôi đã trình bày với quý vị về hoạt động tiếp thị và doanh số bán của công ty Hale and Hearty Foods. Và bây giờ, quý vị đã biết công ty Hale and Hearty và đối tác sẽ phải làm ăn như thế nào rồi. Chỉ bằng vài câu nói, Douglas đã tóm tắt được cả một bài thuyết trình kéo dài 30 phút, đồng thời nhắc người nghe nhớ lại những gì vừa diễn ra. Sau đây là một vài mẫu câu bạn có thể dùng để tóm tắt bài thuyết trình. Today, you've heard the results of the personnel survey. Hôm nay, quý vị đã nghe báo cáo kết quả của khảo sát nhân sự. What you've heard here today are the pros and cons of a merger. Những điều quý vị vừa nghe hôm nay là những lợi hại của sự sát nhập giữa hai doanh nghiệp. Nào, chúng ta thử tập nói những câu sau đây nhé. Mời bạn nghe và lặp lại. We've taken you through the background of Smith and Co. You now know how the partnership works. Today, you've heard the results of the personnel survey.
What you have heard today are the pros and cons of a merger. Douglas tiếp tục tìm hiểu điều ông ta hy vọng là mục đích của buổi thuyết trình. Xin bạn nghe lại câu sau đây. We hope you can now make an informed decision about entering into deeper negotiations with us. Hy vọng quý vị nay có thể đi đến một quyết định chín chắn về chuyện thương thảo cụ thể hơn với chúng tôi. Mỗi bài thuyết trình đều có những mục tiêu khác nhau, song bạn vẫn có thể dùng những mẫu câu sau đây để mở đầu bất cứ bài thuyết trình nào. I hope that sets your minds at ease about the merger. Tôi hy vọng điều đó sẽ làm quý vị an tâm về sự xác nhập. I trust that you'll now see why certain cuts have to be made. Tôi tin rằng bây giờ quý vị đã có thể thấy rõ lý do phải cắt giảm một số chi tiêu nào đó. Nào chúng ta thử tập nói những câu sau đây nhé. Mời bạn nghe và lặp lại. I hope that sets your minds at ease about the merger. I trust that you'll now see why certain cuts have to be made. Bạn cũng nên cho người tham dự biết rằng bạn sẵn sàng ở lại sau buổi thuyết trình để thảo luận thêm. Xin bạn để ý xem Douglas bày tỏ ý định của mình như thế nào. I'm at your disposal if you would like to stay and talk more. Or I'm willing to meet with you whenever you like. Feel free to call after hours if necessary. Tôi xin sẵn sàng tiếp chuyện nếu quý vị muốn ở lại và bàn bạc kỹ hơn. Hoặc giả, tôi cũng có thể gặp lại quý vị bất cứ lúc nào quý vị muốn. Nếu cần, xin ông bà cứ việc gọi số này sau giờ hành chính. Ngoài ra, bạn cũng có thể nói những câu tương tự sau đây khi bạn muốn cho mọi người biết bạn sẵn sàng gặp họ sau buổi thuyết trình. I'll be here until 5, so feel free to come and discuss anything about the presentation. Tôi sẽ còn ở đây tới 5 giờ. Vậy xin quý vị cứ việc tới và thảo luận bất cứ điều gì liên quan tới buổi thuyết trình. I'd welcome further discussion if you want to approach me during lunch. Tôi sẵn sàng thảo luận thêm nếu quý vị gặp tôi vào giờ nghỉ trưa. The program includes my email address. Feel free to contact me. Quý vị cứ việc liên lạc với tôi qua địa chỉ email có in sẵn trong bản chương trình. Bây giờ chúng ta thử tập nói những mẫu câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I'll be here until 5, so feel free to come and discuss anything about the presentation. I'd welcome further discussion if you want to approach me during lunch. Trong các buổi thuyết trình theo kiểu phương Tây về vấn đề kinh doanh, vì lịch sự bạn nên ngỏ lời cảm ơn thuyết trình viên hoặc vỗ tay tán thưởng vào lúc kết thúc buổi thuyết trình nếu như có đông người nghe. Lưu ý là bài thuyết trình chúng ta vừa nghe có tới vài diễn giả. Nếu bạn là thuyết trình viên duy nhất, thì bạn nên tùy nghi sử dụng những gì bạn đã học trong bốn bài vừa qua. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. That's a very good question. A very good question. That's a very good question. Now, can we move on? That's a very good question. A very good question. That's a very good question. Now, can we move on? Trần Hạnh mong gặp lại quý bạn trong bài 17 để tiếp tục theo dõi chủ đề thuyết trình phần 2.